யார் பாது போறதே நீ ஊருக்கு புதுசா நான் ஒண்ணு ஊருக்கு புதுசு இல்ல பழைய ஆளுதா நான் பார்த்ததே இல்லையே நான் கூடதான் நீ கண்ணன் தானே ஆமா என்ன உனக்கு தெரியலையா கண்ணா நானா சாகிர் வளர்ச்சி <laughs> 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 நான் நம்ம ஊரை விட்டு எங்கேயுமே போறது கிடையாதுப்பா என் கதையை அப்புறமா சொல்றேன் வா போலாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் பரவாயில்ல ஏன் ஹுசேன் நான் இருக்கும்போது நீ எதுக்குமே கவலைப்படாதப்பா வா போலாம் நான் சின்ன வயசுல பார்த்த வீடு கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை அப்படியே இருக்க எனக்குன்னு எங்க அம்மா அப்பா விட்டுட்டு போன சொத்து இந்த வீடு மட்டும்தான்
இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல நீ மட்டும் தனியாவா இருக்க ஆமா தனியா தான் இருக்க தனியே இல்ல நானும் கூட தான் இருக்க முப்பது வருஷமா இந்த வீட்டுல நான் தான் கூட இருக்க அவங்க அப்பா அம்மா என்ன நம்பி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சைனுக்கு சரியான பாடி கார்டு தான் நீங்க நீ இவர் கையால சாப்பிட்டனா உனக்கு பொண்டாட்டி ஆசையே வராது நிசார் கண்ணை இங்க தான் தங்க போற அப்படியே நல்லா கவனிச்சுக்க பண்ணிக்கலையா இல்ல நல்ல வேலையா தேடுற ஆமா நீ ராதாவை பெருமணியே அது என்னாச்சுப்பா நான் சொல்றேன்னு கோச்சிக்க மாட்டியே ராதா நல்ல பொண்ணு தான் நல்ல அழகு தான் ஆனா அந்த ஜமீன்தார் அவளை தாசி பட்டம் கட்டி அவ வாழ்க்கையே அடிச்சிட்டாரு ரொம்ப குடும்ப பார்த்தலாம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பொண்ணு வாழ்க்கையில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவன் வாழ்க்கையே தொடங்குது அவன் விருப்பப்பட்ட பெண்ணே அவனுக்கு கிடைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் வாழ்க்கையே எங்கேயோ போயிடும் ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இன்னும் அந்த மாதிரி அமையலை யாருக்கு யாருன்னு அந்த ஆண்டவன் தான் முடிவு செய்கிறான் ரஹீம் வராரு அவரு குழந்தைக்கு உடம்பு செல்லன்னு சொன்னாரு இருக்கு நான் போய் என்னன்னு கேட்டு வந்துற பையனுக்கு ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு நீங்க தான் அவனை காப்பாத்தணும் எப்படியாவது காப்பாத்துங்க பாய் எனக்கு பயமா இருக்கு அழாதீங்க ரஹீம் பாய் நானும் உங்க கூட வரேன் கண்ணா நீ இங்கே இருந்தா இவர் கூட போயிட்டு வந்துடுறேன் இல்லை இல்லை நானும் கூட வரேன் நிசார் அந்த கொடை எடுத்து கொடுங்க வாக்கண்ணா வா 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 பார்த்து வா ஒரு <laughs> <laughs> அங்க இருக்கிற விதவைகள் அனாதைகள் அங்குள்ள கடவுள் வழிபாடு அங்க பாட்டு பாடிக்கிட்டு கடவுள் சேவை செய்கிற வைஷ்ணவி கமலி அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் அந்த ஆசிரமமே கதியே கிடக்கிறாரு நம்ம தம்பி ஜாகிர் அப்போ எனக்கு அந்த ஆசிரமத்தை காட்டுவீங்களா ஆசிரமத்துக்கு போங்க நல்லா சுற்றி பாருங்க அந்த பொண்ணுங்க பாட்ட மட்டும் கேளுங்க அவங்கள பார்த்து மயங்கிடாதுங்க கண்ணன்
கண்ணா எப்போ வந்த வா வா வணக்கம் வணக்கம் உட்கார் ஓ ஃப்ரெண்டு கல்கத்தா கண்ணன் தானே எப்படி அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறீங்க ஓன் சின்ன வயசு முகம் அப்படியே இருக்குது ஒருத்தர் மனசு எப்படின்னு முகத்தில் தெரியும் சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இப்போ கல்கத்தாவில் தான் இருக்கேன் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு போகலான்னு தான் நம்ம ஊருக்கு வந்தேன் கடவுளை நினைச்சு மனசு இறங்கி அவனுக்கு சேவை செய்யும் போது மனசு தூய்மை அடையுது நான் என் கடைசி காலத்தில் மன அமைதியை தேடி இந்த ஆசிரமத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே மனம் பாதிக்கப்பட்டவங்க கணவனை இழந்தவங்க வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைஞ்சவங்க இன்னும் பல பேர் இங்கே இருக்காங்க எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை யார் வேணாலும் இங்கே வந்து இருக்கலாம் மனசு தெளிவடைஞ்சு புதுசாக ஒரு வாழ்க்கைக்கு எல்லாரும் தயாராகிறாங்க நான் தினம் ஒரு தடவையாவது இங்கே வந்துடுவேன் கண்ணா என் மனசுக்கு நிறைவா இருக்கும் நான் தான் தோட்டத்தில் பார்த்து இவரை வர சொன்னேன் நான் பூ பறிச்சிட்டு இருக்கும்போது இவரை பார்த்தேன் ஓ நீங்க தான் வர சொன்னீங்களா ஆமா நான் தான் இவரை இங்கே வர சொன்னேன் இந்த ஆசிரமத்தை பத்தியும் எங்களை பத்தியும் இவர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா வாழ்க்கை ஒரு மனுஷனை எப்படியெல்லாம் மாற்றி அமைச்சு நல்ல வழி காட்டுதுன்னு இவர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் பிரமாதம் எவ்வளவு அழகா நீ எடுத்து சொன்ன கமலி அருமையான விளக்கம் நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் புறப்படுறேன் கண்ணன் நீங்க விரும்பினா இந்த ஆசிரமத்திலேயே தங்கிக்கலாம் இங்க இந்த கட்டுப்பாடும் இல்ல பயமும் இல்ல மனம் பக்குவம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடலும் பக்குவம் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் எதுக்கும் பயப்பட தேவையே இல்லை கண்ணா உன்னை கமலி இங்கே தங்க சொல்கிறாங்க எப்படி சாகர் நான் எப்படி இங்கே தங்க முடியும் அது தப்பு இல்லையா தப்பே இல்லை தைரியமாக தங்கிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே மனசு தான் காரணம் வாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னை பார்க்க வந்திருக்கீங்க வீட்டில் யாரும் இல்லை என் கையால் காஃபி போட்டிருக்கேன் குடிங்க இல்ல பரவாயில்ல நான் உன்னை பார்க்கணும் கொஞ்ச நேரம் இருங்க உங்களுக்கு நான் விருந்தை கொடுக்குறேன் அவசரப்படாதீங்க கமலிய பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற கடவுள் சுயநலத்தோட படைச்ச ஒரு தேவதை அவருக்காகவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு பக்த கரெக்டா சொன்ன எவ்வளவு அழகான முகம் பார்த்ததும் பறிக்கணும்னு நினைக்கிற ரோஜா யாருக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கோ இந்த ரோஜாவுக்காக எத்தனை நாள் வேணாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் நான் கிளம்புறேன்
உங்களை கூப்பிட்டாங்க சாப்பாடு தயாராயிடுச்சு வேற ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யணுமான்னு கேட்டாங்க உன்னோட பேர் என்ன என் பேர் பத்மா என் கணவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துட்டாரு அதனால நான் ஆசிரமத்தை தேடி வந்துட்டேன் உனக்கு யாருமே இல்லையா இப்ப எங்க எல்லாருக்கும் கமலி தான் தங்கச்சி மாதிரி எங்க எல்லாரையும் வழி நடத்துறா ரொம்ப நேரமா நான் உங்களை இங்க காக்க வச்சுட்டேனா கண்ணன் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் அது ராதா உன்னோட இளம அழக உன்னை பாக்குற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் தான் நான் இன்னும் கல்யாணமே பண்ணிக்கல என் லட்சியத்தையும் நான் அடையல நேரம் <laughs> வேற பொண்ணு உங்க மனசுல இருக்காளா அப்படி யாராவது இருந்தா தைரியமா என்கிட்ட சொல்லு இப்ப கூட இங்க வந்து கமலின்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்த பாக்க ரொம்ப அழகா இருப்பா ஆசிரமத்துல தான் தங்கியிருக்கா பார்த்தது மட்டும் தானே இல்ல அவ கூட படுத்திருந்தீங்களா நீ ஏன் தப்பா நினைக்கிற பின்ன வேற எப்படி நினைக்கிறது இன்னொரு பொண்ணை பத்தி என்கிட்டயே வந்து சொல்ற எல்லாருக்கிட்டயும் உடம்பு கொடுத்தனா உங்ககிட்ட என் மனச குடுத்தனே அதை உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியல நான் உங்ககூட மனசார வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் ஒருவேளை அது உனக்கு பிடிக்கல நான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு என் உடம்பு தான் வேணும்னா தைரியமா கீழே காசுக்கு தானே காட்டு ராஜேஷ் ராஜேஷ் இவர்கிட்ட காசு கேளு இல்ல நான் வெளியே அனுப்பு
அவகிட்ட கிளம்பிட்டியா நான் தேடி வந்த ராதா இங்க தப்பு பண்ணிட்ட பணத்தை கொடுத்து உன்னை விலைக்கு வாங்கறதுக்காக நான் இங்க வரல உன்னோட தொழில நீ பாரு இனிமே எந்த விதத்திலையும் உனக்கு இடைஞ்சலா இருக்க நான் விரும்பல ராதா போயிட்டு வா நான் உங்ககிட்ட எதையுமே மறைக்கல ஏன்னா என் தொழில் எப்படி இப்ப கூட நான் என் உடம்பு கொடுத்து தான் காசு வாங்கிட்டு வரேன் உடம்பை வித்து காசு சம்பாதிக்கிறவங்க கிட்ட கற்பை பத்தி பேசினது என்னோட தப்பு தான் நான் கற்போடு இருக்கேன்னு சொல்லலையே என் உடம்பை வித்து தான் பொழப்பு நடத்துறவங்கிறத உங்ககிட்ட வெளிப்படையா தானே பேசியிருக்கேன் என் அம்மா ஏன் என்னை இந்த ஜமீன்தார் கிட்ட விற்கணும் அவர் ஏன் என்னை தாசியாக்கணும் இது நான் பண்ண தப்பு இல்லை உன்ன மாதிரி ஆம்பளைங்க பண்ண தப்பு நீ பல பொம்பளைங்க கிட்ட போனா அது தப்பு இல்ல ஆனா நான் பல ஆம்பளைங்க கிட்ட போனா மட்டும் அது தப்பா இதுக்கு தாசின் வேற பட்டம் கொடுப்பீங்க இது எந்த விதத்துல நியாயம் ஆம்பளைங்க உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் இந்த சமுதாயத்துல பெண்களுக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு உங்களுக்கு என் சோகம் மட்டும் வேணும் ஆனா என்ன சொந்தமாக்கிக்க மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட ஆம்பில நான் இல்ல ராதா உன் அனுபவம் நீ ரொம்ப நல்லாவே பேசுற நான் போயிட்டு வர என்ன கண்ணா இன்னும் தூங்கலையா மனசு சரியில்ல எப்படி தூக்கம் வரும் என்னாச்சு ஒண்ணும் இல்ல அமைதியா தனிமையில இருந்த தனிமையில அனுபவிக்க தெரியணும் பழைய நினைவுகள் எல்லாம் மனசுல பசுமையா ஓடிக்கிட்டு இருக்கா பசுமையா இல்ல பாலைவனமா தெரியுத பாலைவனமா அப்படின்னு வாழ்க்கையில சோகம் ஓட்ட குடத்துல எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தினாலும் நிக்காத உடஞ்ச மனசுல பாசத்தை பார்க்க முடியாது ஆண்டவன் ஒரு கதவை மூணா இன்னொரு கதவை துறப்பாரு அதனாலதான் உங்களை நீங்க ஆசிரமத்திலே தங்க சொன்னேன் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் கடவுள் என்னைக்குதான் எனக்கு கண்ண துறப்போன தெரியல மனசுல நினைக்கிறதுதான் வார்த்தைகள்ல வெளியே வரும் உன்னை இங்க தங்க சொல்லணும்னு நான் மனசுல நினைச்சதே இல்ல நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் கண்ணா உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்க நான் விரும்பல நான் இத சொன்னதுல உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பா தெரியுதா என் கையால ஆசைய முருங்கக்க சாம்பார் வச்சிருக்கேன் சாப்பிடுங்க இவ்வளவு ருசியா உன்னால எப்படி சமைக்க முடியுது அதான் ராதா அது எப்படி உனக்கு கோவம் வந்தாலும் அதிகமா வருது ஆசை வந்தாலும் அதிகமா வருது அடையங்கப்பா ராதாவுக்கு இந்த விஷயத்துல டாக்டர் பட்டமே கொடுக்கலாம் போல இருக்கு நான் சொல்ல வர்றதெல்லாம் நீங்களே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தப்புதான் மன்னிச்சிட நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாமா போய் பாருங்க தெரியும் போய் பாருங்க தெரியும் இப்ப புரியுதா எதுக்குன்னு சொகம் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லைன்னு புரியுதா உனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கலாம் 
இதுக்காகவே உன் கூட சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுறேன் இந்திர லோகத்தில் இருக்க இளவரசியை தேடி வந்த இளவரசனா இப்படிதான் சொல்லுவீங்க ஆனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டீங்க உன்னோட அனுபவத்தை என்கிட்ட சொல்லாத அதுக்காக நான் வரல உன்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலே போதும் எனக்கு உன்னை என்னோட வாழ்க்கை துணையாவே பார்க்கற ஒரு கணவன் தன் மனைவி கிட்ட எப்படிலாம் நடந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவானோ அப்படிலாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற காசை கொடுக்காம என்னமோ அடிமையாக்கிட்ட ராதா ராதா இவ்வளவு அன்போடு இதுவரைக்கும் யாருமே எங்கிட்ட நடந்துக்கிட்டது இல்ல காசுக்கு என்னால சுகம் கொடுக்க தெரியும் ஆனா அது எல்லாமே போலியாதான் இருக்கும் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் கண்ணா நான் உண்மையா இருக்கேன் நினைச்சு <laughs> <laughs> போன ஜென்மத்துல நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு பந்தம் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் ஏன் இங்க வரணும் ஏ வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடக்கணும் நீங்க என்ன சந்திக்கணும்னு இருக்கு இதையெல்லாம் யாராலையுமே மாத்த முடியாது ஒரு பெண் இளமையில தனிமையில வாழ்றது எவ்வளவு கொடுமை வாழ்க்கையே நரகமாயிடும் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க யாருமே முன் வரலையா நிறைய பேர் வந்தாங்க வாழ்றதுக்கு இல்ல பின் எதுக்காக வந்தாங்க வருவாங்க ஆசையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக வந்தாங்க என்ன வப்பாட்டிய வாழ சொன்னாங்க கமலை நீ ஒரு தேவத நிஜமாவா நான் எதுக்கு போய் சொல்ல போறேன் உனக்கு அழகு இல்லையா எல்லாரும் என்னை இப்படி வர்ணிச்சதுனாலதான் வாழ்க்கையில ஏமாந்த நீங்க இப்படி சொன்னதை கேட்டு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நான் உங்களை தப்பா சொல்லல ஆறுது சாப்பிடுங்க நான் உண்மையை சொல்லட்டுமா உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க நீங்க மனசுல இருக்கிறத சொல்லிட்டீங்க ஆனா நான் இருக்கிற நிலைமையில அப்படி சொல்ல முடியல உனக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா யோசிச்சு சொல்லு கமலை உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல பதில் எதிர்பார்க்கிறேன் சொர்க்கத்துக்கே போயிட்டு இருந்தோம் உன்னை நினைச்சுதான் படுத்துட்டு இருந்தேன் ராதா நீ ஏன் நேர்ல வந்து தெய்வத மாதிரி என்ன எழுப்பிட்ட கமலியை நினைச்சு படுத்திருக்கேன்னு நினைச்சேன் உன் கூட இருந்துகிட்டு நான் அவளை நினைப்பனா ராதா உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் அந்த கடவுள் விளையாடுறான் இளமையும் அழகையும் கொடுத்த உன்னை தாசியாவும் அவளை விதவையாவும் வாழ வச்சு வேடிக்கை பாக்குறான் நல்லா நடிக்கிற நான் எதுக்கு நடிக்கணும் உன் கூட ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு தானே வந்திருக்கேன் கமலி தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் நான் கண்ணு 
उमानी उसे जाहिर हुसैन रात्रि एला तुंगम मुर्चिट रंदिंगला जाहिर रात्रि एला इंद पुतक ते एळिती टंदिया जाहिर हुसैन इल्ल कन्ना पिन मनस सिरी इल्ल आदा एदो सिंदने ले रंदटा यारकुम पैन पडाद इंद पुतक ते एरिकलान इरका कडीसी कालतले सेय वेंडियद वाळ वेंडिया नी एम पा सेयरा ना ये वो मुस्लिम
பொறுப்பிட்டீங்களா ஊருக்கு ஆமா நாளை காலையில கிளம்புற போயிட்டு வாங்க திரும்பவும் கூடிய சீக்கிரம் வருவீங்களா நிச்சயமா உன்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு இங்க இருந்து போறதுக்கே விருப்பம் இல்ல அப்படியா காதல்னு வந்தா மனசு கனமாயிடுது என்ன தெரியல அவ்வளவு சீக்கிரம் என்ன மறந்துட மாட்டீங்களே கண்ணன் கமலை எனக்கு மனைவின் ஒருத்தி இருந்தா அது நீதான் வேற ஒரு பொண்ணுக்கு என்னோட மனசுல நிச்சயமா இடமே கிடையாது அப்படின்னா வேற ஒரு பொண்ணு உங்க மனசுல இருக்கால சொல்லுங்க நீ அப்படி நினைக்கிறியா என்னால் அப்படி நினைக்க முடியல ஆனா ஆம்பளைங்களை நம்ப முடியாது நான் அடிப்பாட்டிருக்கேன் அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை நீங்க மட்டும் என்கிட்ட அன்பா இருந்தா போதும் உனக்காக நான் என் உயிரியை கொடுப்பேன் தெரியுமா கமலி நானும் அப்படித்தான் ஆனா உண்மையை நேசிக்கிறவங்க கிட்ட தானே அன்பா கொடுக்க முடியும் நான் சொல்றதுல தப்ப இருக்கா ஏற்கனவே நீ வாழ்க்கையை தொலைச்சதுனால ரொம்ப விரக்தியா பேசுற கமலி நீ அன்பு உங்ககிட்ட உண்மையா இருக்கும் அப்படியா ஆமா வாழணும்னு ஆசைப்படுற இப்ப என்ன ஏத்துக்க போறீங்க இப்பவே உன்னை ஏத்துப்பேன் கமலை ராத்திரி புராணம் தூங்கவே இல்லை ஊன் நினைப்பாவே இருந்த கூடிய சீக்கிரமே வந்து நான் உன்னை கூட்டிட்டு போவேன் அது வரைக்கும் உங்களுக்காக நான் காத்திருப்பேன் கண்ணன் சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து சொந்தமா கேட்காங்க கல்கத்தால நான் தங்கியிருந்த ஒரு பேச்சுலர் ரூம்ல தான் என்னோட வேலை தேடும் பயணம் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்பப்ப நான் காணாம போயிடுவேன் இருந்தாலும் கரெக்ட் டைமுக்கு என்னை தேடி வந்து வீட்டு ஓனர் வாடகை கேட்பாரு வாடகை கொடுக்கறது எனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமா இருந்தது நினைக்கிறேன் <laughs> நீ என்னப்பா சொல்ற கண்ணன் அவ்வளவு நாள் காத்துட்டு இருக்க முடியாது இந்த மூணு மாச வாடகையை கொடுத்துட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கலையில பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துடுறேன் அப்படி மூணு மாச வாடகையை கொடுக்க முடியலனா காலி பண்ணிரு சீக்கிரம் சீக்கிரமாவே கொடுத்துடுறேன் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நல்லா பேசுற ஆனா வாடகையை தான் கொடுக்க மாட்டேங்கிற சரி உனக்கா ஒரு வாரம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள சீக்கிரமா வாடகை ஏற்பாடு பண்ணு உங்ககிட்ட நான் எப்படிதான் வாடகை பணத்தை வாங்க போறோம்னா தெரியல அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்க மாமா இங்க வந்தாரு ஏதோ அவசரமா பாக்கணுமா அப்படியா அது சும்மா என்ன பாத்துட்டு போகணும்னு வந்துட்டு போயிருப்பாரு உன் கல்யாணம் விஷயமா பேச வந்தாரு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கல்யாணத்தை பத்தியே யோசிக்கணும் வாடகை கொடுக்கறதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது ஐயா கண்ணன் சார் இருக்காருங்களா நீ யாரு நான் வேலைக்காரங்க ஓ வேலைக்காரனா வேலை இல்லாதவனுக்கு வேலைக்காரனா அம்மா உன் பேர் என்ன என் பேரு கௌதம் ராஜ் கண்ணன் சாரை பார்க்க வெளியூர்ல இருந்து யாரோ வந்திருக்காங்க சரி போய் பாரு எதுக்காக அவங்க தேடி வந்திருக்காங்க தெரியல யாரோ சொந்தக்காரங்களா இருப்பாங்க போல இருக்கு ஆமா இங்கேயே அவங்களை கூட்டிட்டு வரல அவங்க 
மேலத்தூர் பங்களால இருக்காங்க வசதியான உங்க மாதிரி தெரியுது வரங்கியா யாரது அண்ணா கௌதம் என்ன இந்த நேரத்தில் கோபிச்செட்டிபாளையத்தில் இருந்து வந்திருக்காங்க ஜமீன் குடும்பமா நல்லா அழகா வசதியா இருக்காங்க உங்களை தேடி வந்திருக்காங்க உடனே பார்க்கணுங்கிறாங்க ராதா வந்திருக்காளா ஆ சாரட் வண்டியில் வந்திருக்காங்க உங்களை உடனே பார்க்கணுங்கிறாங்க நீ என்னை ஏமாத்துட்டு விட்டுட்டு வந்துட்டா என்னால் வர முடியாதா உன்னை தேடி எப்படி வந்தேன் பாத்தியா இங்க ஊருக்குள்ள தப்பா பேசுவாங்க அப்படியா கவலைப்படாத உன்னை கட்டிக்க போற பொண்ணுன்னு சொல்லு கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படியே சொல்ற நான் உனக்கு வேண்டாமா வணக்கம்மா படுக்கிறதுக்கு சீக்கிரம் பெட்ரூம் ரெடி பண்ணி வை சரிங்கம்மா இந்த வீடு உனக்கு படிச்சிருக்கா வா மேல ரூமுக்கு போலாம் உனக்காக நான் இந்த வீட்டையே விலைக்கு வாங்கிருக்கேன் நீ இல்லாம என்னால அங்க இருக்க முடியல அதான் தேடி வந்துட்டேன் நானும் அப்படிதான் ஓ நினைப்பாவே இருந்த சரி இப்ப நீ எனக்கு வேணும் நான் ரொம்ப மூட்ல இருக்க எனக்கு பயமா இருக்கு ராதா ராதா என்னால முடியல எனக்கு நீ வேணும்
ಯೋಧವೇದ ಸೇಷಣವಾಮ ಶೋಭಮ ರಾಧಿ ಯದೋಣದ ಹಾದೇದ ಹಾಸನ ಬರಿಷದಿ ದುರ್ಗಾಡೆ ಪಾಪ ಕಣ್ಣನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕೇನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ಕ ಪೋಯ್ಟಿ ಇಪ್ಪದಾ ವರಿಯ ಅಂಗ ಎಲ್ಲಾರಿಯು ಪಾತಿಯ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಾ ಇರ್ಕಂಗ ಆಮ ವೇಳ ವಿಷಯಮ ವೆಳಿ ಊರ್ಕ ನೀ ಪೋಗ ಪೋರಿ ಅಮ್ಮ ಅದನಾಲದಾನ ನಾ ಒನ್ನೆ ಪಾದಿಟ್ಟು ಪೋಲಾನೆ ಇಂಗೆ ವಂದೆ ಆ ಒಂಗಿಟ್ಟ ನಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ವಿಷಯ ಬೇಸನು ನಾ ಬೆಲಿಯೂರ್ ಪರ ವಿಷಯ ಉಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ತರಿಯೋ ಉಂಗೆ ಇಟ್ಲ ಸೊಲಾಮ್ಲ ನಾ ಪೋಯಿಡವೆ ಆ ಒನ್ನೆ ಪಳೆಯ ವೀಟ್ಲ ಪಾಕಲ ಅಣು ಪೋಯಿರಂದೆ ನೀ ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ನೀ ಪುದು ವೀಟ್ಲ ಇರ್ಕರೇನು ಸೊನ್ನಾಂಗ ಸೊಲಗ ಏನ ವಿಷಯ ಆ ಎಂದ ಲಟ್ಟರ ಕೊಂಜಂ ಪಾಡಿ ಕಣ್ಣ எனக்கும் வயசு வித்தியாசம் இருக்கு எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது இருக்கிறதுக்கு வீடு கூட கிடையாது நான் எப்படி புனிதாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது நீ என் பொண்ணை நல்லபடியா வச்சு காப்பாத்துவ இந்த ஊர்ல உனக்கு இல்லாத வேலையா ஏமா வேற ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய பார்த்து நம்ம புனிதாக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல அது இல்ல மாப்பிள்ள நிறைய இடத்துல இருந்து வந்து என் பொண்ணா பார்த்தாங்க இப்ப கூட நம்ம காளிதாஸ் அவங்க பையனுக்கு பார்த்து பொண்ணு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அப்புறம் என்னாச்சு ஐம்பது பவுன் கேட்டாங்க என்னால முடியல மாப்பிள்ள நீங்க போங்க நான் ஏற்பாடு பண்றேன் புனிதாக்கு நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணலாம் நான் அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு வர கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா இல்ல நான் அதுக்கு வேற ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு வர இவர் உனக்கு சித்தப்பா என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நகருங்க நகருங்க வழி விடுங்க வணக்கம் வழி விடுங்க வணக்கம் தள்ளி நெல்லுங்க சொந்தக்காரங்க அன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நான் பிறந்த இந்த வீடு மட்டும்தான் இங்க இருக்கு ஆனா என்னை பெத்தவங்க யாருமே உயிரோட இல்லை இந்த வீடு மட்டும்தான் இப்போதைக்கு என்னோட சொத்து என் சின்ன வயசுல எங்க அம்மா அவங்களோட தம்பி மக புனிதாவ நான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன சொல்ல வேத வாக்கா வச்சுக்கிட்டு என்ன பொண்ணு பார்க்க வர வச்சுட்டாங்க ரொம்ப தர்ம சங்கடமான நிலைமை எனக்கு பயப்படாத <laughs> நீ எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லு நீ யாரையாவது விரும்பியிருக்கியா உன் மனசுல யாராவது இருந்தா தைரியமா சொல்லு பயப்படாத எனக்கு காளிதாஸ் அவங்க பையனதா கட்டி வைக்க பேசினாங்க நல்ல பையன் நமக்கு சொந்தம் அவன் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கா நீ 
எதுக்கும் கவலைப்படாத ராதாவை அவங்க அம்மா வறுமைக்காக ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் ஜமீன்தாருக்கு வித்ததுனால அவளோட வாழ்க்கையே போயிடுச்சு அதே மாதிரி கமலியோட அப்பா அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வசதி இல்லாததுனால அவளோட வாழ்க்கையே தடமாறி போயிடுச்சு இது எல்லாத்துக்குமே பணம் தான் காரணம் இந்த புனிதாவை அவது அவ ஆசைப்பட்டு மாப்பிள்ளையோட சேர்த்து வைக்கணும் அதுக்கு பணம் தடையா இருக்க கூடாது நீங்க காளிதாஸ் முகர்ஜி தானே ஆமா நான் தான் காளிதாஸ் முகர்ஜி நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் நீ யாரு என்ன பேசணும் என்னோட பேர் கண்ணன் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலன்னா உங்க ரெண்டாவது மகனோட கல்யாணத்தை பத்தி உங்ககிட்ட நான் பேசணும் என்ன சொல்லு சந்திரசேகர முகர்ஜியோட பொண்ணு புனிதாவை உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் பேச முடிச்சு அது நின்று போச்சு இல்லையா ஆமா நான் தான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு என்ன இப்போ எவ்வளவு அழகான பொண்ணு நல்ல குடும்பம் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஆமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனா தகுதின்னு ஒண்ணு வேணும் இல்ல இந்த காளிதாஸ் குடும்பத்துல சம்பந்தம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு தராதரம் வேணும் இல்ல தகுதின்னு நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க அந்த பொண்ணு உங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வர நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நம்ம வீட்டுக்கு வர போற மருமக எப்படி இருக்கணும்னு நாம தான் முடிவு பண்ணணும் படிச்ச பொண்ணா வசதியோட என் பையனை கட்டிக்க எத்தனையோ பேர் கீழ நிக்கிறாங்க அது உனக்கு தெரியுமா அதான் உங்க பையனுக்கு ஐம்பது பவுன் விலை பேசி வச்சிருக்கீங்களே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அதான உங்க பையனோட மதிப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நான் கூட அதிகமா எதிர்பார்த்தேன் பரவாயில்ல நீங்க கேட்டத நானே உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் ஆச்சரியமா இருக்கு சம்பந்தமே இல்லாம நீ வந்து கொடுக்கறேன்னு சொல்ற அந்த குடும்பத்துக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நீ யாரு நீ எதுக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்ற என்னோட மாமா பொண்ணு தான் அந்த புனிதா உங்களோட தகுதிக்கும் உங்க பையனுக்கும் விலை கொடுத்து நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவை பணம் அதை யார் கொடுத்தா என்ன அதுதானே தகுதி நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்காக இந்த கல்யாணம் நிக்க வேண்டாம் வரதட்சணை வாங்கலனா உங்களோட தகுதி குறைஞ்சிரும் நினைக்கிறீங்க இல்ல எனக்கு உன் பணம் தேவையில்லை அப்ப இந்த கல்யாணம் நடக்கும் என் பையனுக்கும் அந்த புனிதாவுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் நடக்கும் வரதட்சணை இல்லாம இந்த காளிதாஸ் முகர்ஜி கௌரவத்தை விட்டுட்டேன் ஓம் பேச்ச கேட்டு நான் மாறிட்டேன் வரேன் நிறைய சாலி கட்டிருக்கு அதான் முச்சுட முடியல டாக்டர் என்ன சொல்றீங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு பார்க்கணும் இல்லைன்னா நிலைமை ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன் ஆயிரும் கொஞ்சம் உடனே ஏற்பாடு பண்ணுங்க கேட்டாங்களா ராதா 
அது எதுக்கு இப்போ நீ என்ன சொன்ன ராதா உங்களை பார்த்துக்க வந்த நர்ஸ்ன்னு சொன்னா அப்படி தானே என்னால் சொல்லிக்க முடியும் உங்க மனைவி நீ என்னால் சொல்லிக்க முடியாதே என்னால் உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் ராதா உங்களுக்காக நான் எதையும் தாங்கிப்பேன் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன உள்ள வாங்க டாக்டர் உள்ள வாங்க வாங்க பரவாயில்லையே கண்ணன் யாரு மணி சளி ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு மாத்திரை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க சரிங்க டாக்டர் கண்ணா இந்த பொண்ணு யாரு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல இவர் எப்படியாவது குணப்படுத்துங்க டாக்டர் இனிமேல் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு நாள் எழுந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஏன்பா கண்ணா இந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்க எனக்கு ஆமா நான் கூட எங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்கேன் நீ ஒரு நர்ஸ் மாதிரி இல்லாம ஒரு மனைவி மாதிரி என் கூடவே இருந்து என்ன நீ பார்த்துக்கிற மாமா கிட்டையும் டாக்டர் கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்க போயிட்டு <laughs> நானும் கான்ட்ராக்ட்ல போறேன் நீ வர முடியாது ரொம்ப கட்டுப்பாடு அதிகம் அப்படின்னா நான் உங்க கூட வரதுக்கு வர வழியே இல்லையா நான் முதல்ல போய் அப்புறம் ஏற்பாடு பண்ணணும் நாளைக்கு நம்ம ஊருக்கு போலாமா எனக்கு வேலை இருக்கு எனக்காக கூட வரணும் உனக்காக தான் இப்ப நான் இங்க வந்து இருக்கேன் எனக்காக வேணாம் உன்னை விரும்புகிறாளே அந்த கமலிக்காகவாவது போயிட்டு வரலாம்ல என்ன விட உன்னை அதிகமாக விரும்புகிறாளே அவளை நான் பார்க்கணும் அதுக்காகவாவது போகலாம்
வாங்க கண்ணன் எப்படி இருக்க பக்மா நல்லா இருக்கேன் எங்க கமல் இல்லையா எங்கயோ வெளியே போனாங்க ஆ அதோ வந்துட்டாங்க வாங்க கண்ணன் எனக்கு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வருவீங்கன்னு தெரியுமா உனக்கு தெரியாது இதுக்கு முன்னே என்ன பாத்திருக்கியா இளவரசி மாதிரி அரண்மனைக்குள்ளேயே வாடற என்ன நீ பாத்திருக்க முடியாது என் பேர் ராதா இவர் உன்ன பத்தி என்கிட்ட நிறைய விஷயம் சொல்லிருக்காரு அத உன்ன பாக்க வந்த உன்னை பார்த்ததுல சந்தோஷம் அட நம்ம கண்ண கண்ணா எவ்வளவு நாள் ஆச்சுப்பா உன்னை பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கு இனிமேல் இந்த ஆசிரமத்தோட பொறுப்புகள் எல்லாம் நீதான் ஏத்துக்கணும் என்ன பொறுப்பு சாகர் சொல்ற தீர்காய்சா இருங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் நம்ம ஆசிரமத்தோட குருஜி இவர் தான் ரொம்ப நல்லவர் பார்த்தாலே தெரியுது நல்ல வசதியான மனுஷன் தான் அம்மா என்னவோ பொறுப்புன்னு சொன்னியே சொல்றேன் அதாவது கண்ணா இந்த ஆசிரமத்துக்கு வர நன்கொடைய வசூல் பண்ணி அமாவாசை பௌர்ணமி அன்னைக்கு நீ முன்னாடி இருந்து பூஜைகளை நடத்தணும் ஜாகீர் அங்க வரது யாருன்னு தெரியுதா நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே கண்ணா என் ஆசிர்வாதம் நல்லாருமா வணக்கம் ஜாகீரனே என் பேர் ராதா என்ன ஞாபகம் இருக்கா ராதாவா உன்னை எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுமே அந்த அல்லாவோட அருளால நீ ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும் ராதா அவர் உங்களை பத்தியும் இந்த ஆசிரமத்தை பத்தியும் நிறைய சொல்லியிருக்காரு அதான் உங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் உங்க எல்லாரையும் பார்த்ததுல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் உங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு ஆமா கமலி ரொம்ப அழகா பாடுவான்னு சொன்னீங்கல்ல பாட சொல்லுங்கல எனக்கு கேட்கணும் போல இருக்கு கமலி பாடணும் அவ்வளவுதானே வேண்டாம் கண்ணன் நம் பூஜையில சாமி கிட்ட பாடலாம் ஆனா குறிச்சி முன்னால பாடக்கூடாது அத அவங்க அனுமதிக்க மாட்டாங்க இங்க கட்டுப்பாடு அதிகம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு கட்டுப்பாடு இல்ல கமலி சரி அவ்வளவு சொல்லியும் பாட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்ல நான் பாடுறேன் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் இங்க உள்ள பெரியவங்க கண்டிப்பா அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க கடவுளை பத்தி நான் பாடக்கூடாதா பாக்குற யார் என்ன தடுக்கிறாங்கன்னு அந்த கண்ணனும் வந்து என் பாட்டை கேட்கட்டும் அம்மா ராதா 
உன் பாட்டை கேட்க குருஜி இங்க வந்திருக்காரு
பிரமாதம் ரொம்ப பிரமாதம் ஆண்டவனை நினைச்சு நீ மனமுருகி பாடுனதை கேட்டு நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஆண்டவன் அருள் புரியட்டும் உங்களுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் என் கழுத்துல போட ஏன் தயங்குறீங்க இப்ப வேணா ராதா அப்புறம் ஒரு நல்ல நாள் நேரம் பார்த்து உன் கழுத்துல போடுறேன் ஏன் கண்ணன் இப்பவே இந்த கோவில் இந்த தெய்வத்து முன்னாடி என் கழுத்துல போடக்கூடாதா என்ன இதுக்கு மேல என்னால சொல்ல முடியாது புரிஞ்சுக்கோ ராதா இப்ப எனக்கு புரியுது நீங்க ஏன் போடலன்னு என் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகம் இன்னும் உங்களை விட்டு போகல உங்களுக்காக தானே நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்த என்னை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற நான் நல்லபடியா வாழறது அந்த கடவுளுக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு இதுக்கு மேல அவருக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல கவலைப்படாத எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் உனக்கு ஒரு தாசியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அவருக்காக எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டேன் ஆனாலும் என்னை ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு மிகப்பெரிய மாற்றம் உன் வாழ்க்கையில நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்கு எவ்வளவு நாள்னு தெரியல வழிமாறினும் <laughs> மனம் மாறி உங்ககிட்ட வரா அவளை ஏத்துக்கங்க நீ என்ன சரியா புரிஞ்சுக்கல நீ கூட தான் என்ன கமலி என் மேல அந்த தப்பு இல்ல அதே மாதிரிதான் அவளும் என்ன விரும்பினா ஆனா நான் அவளை விரும்பலையே அவதானே என்ன தேடி வந்தா நான் உன்னை மட்டும் தான் விரும்புறேன் கமலி இப்ப கூட சொல்லு நான் உன் கழுத்துல தாலி கட்ட தயாரா இருக்கேன் பல ஆண்களை பார்த்த ஒரு தாசி பொண்ணு உங்களை அடைய விரும்புறத ஆச்சரியம்தான் நான் உங்க மேல வச்ச காதலை விட அவ உங்களை அதிகமா விரும்புறா அவளை விட நான் உங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் பொருத்தமா இருக்க மாட்டேன் என்ன மறந்துருங்க நான் உங்களோட வாழ நினைச்சேன் ஆனா அவ வாழ வந்துட்டா அவளுக்கு நீங்க வாழ்க்கை கொடுக்கறது தான் நியாயம் உங்களை அவ உண்மையா நேசிக்கிறா உங்களோட படுக்கையை பகிர்ந்துகிட்டு தானே அவ உங்ககிட்ட வாழ்க்கையை கேக்குறா நினைச்சு பாக்குற ஒரு பொண்ணு தன் வாழ்க்கையில எதை வச்சு ஒரு ஆண் கூட கடைசி வரைக்கும் வாழணும்னு நினைக்கிறாளோ அதையே நான் இழந்துட்டேன் எத்தனை ஆண்கள் வெறித்தனமா அதெல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சு கமலே விரக்தியா பேசுற எனக்கே எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் புருஷன் குழந்த குட்டின்னு வாழ மனசு இயங்குது நான் திருந்தி இப்படியெல்லாம் வாழணும்னு ஆசைப்படுறத தப்பா கமலி நான் உன்னை விட்டுட்டு கமலியை ஏத்துப்பேன்னு பயப்படுறியா ராதா நான் கமலியை நினைச்சு கவலைப்படல உங்களை நினைச்சு தான் கவலைப்படுறேன் என்னையும் இந்த ஊரையும் விட்டுட்டு ரொம்ப தூரம் போய் வாழ போற நீங்க உங்க மனைவிங்கிற அந்தஸ்தை எனக்கு கொடுத்துட்டு போகூடாதா நான் உன்னை ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லலையா ராதா 
ராதா ஒரே மங்காவ நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்ல விட்டு எரிஞ்சோம் கீழே விழுந்துருச்சு இப்ப அது யாருக்குன்னு தான் பிரச்சனை உனக்கு வேணும்னா நீயே எடுத்துக்கோ நம்ம ரெண்டு பேருமே மனசு தொலைச்சிட்டு நிக்கிறோம் என்னால முடியாது நீ மனசு கட்டுப்பாடோட இருக்க என்னால அப்படி இருக்க முடியல முதல்ல தொடங்கின என் வாழ்க்கை ஆரம்பத்திலேயே முடிஞ்சு போச்சு இப்ப கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கு நீ எனக்கு போட்டியா வந்திருக்க நான் உனக்கு போட்டியா வரல நீதான் எனக்கு சக்கலத்தையா வந்திருக்க அதனால நீதான் அவரை எனக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு போகணும் கமலி நான் விட முடியாதுன்னு சொன்னா நானும் விட மாட்டேன் மணி பத்தாக போது நீங்க இன்னும் சாப்பிடலையா என்ன எழுதிட்டு இருக்கீங்க அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நீ போய் உன் வேலையை பாடுறதா அப்படி என்ன எழுதிட்டு இருக்கீங்க நான் படிக்க கூடாதா என்ன கொஞ்சம் தனியா விடுறியாராதா இது ஒண்ணும் பெட்ரூம் கிடையாது நீ விளையாட அப்படின்னா தனியா படு இவளுக்கு வாழ்க்கைனா பெட்ரூம் தான் தெரியுமா தபால் வந்திருக்கே தபால் தபால் வந்திருக்கு கண்ணன்கிற பேருக்கு வந்திருக்கு அண்ணா உங்களுக்கு தபால் வந்திருக்கு சந்தோஷமான உங்க வாழ்க்கைக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் என்னை பத்தி உங்க மனசுல நீங்க ஏதாவது நினைச்சிருந்தா அதை மறந்துருங்க ஏன்னா ராதா கூட படுக்கும் போது அது உங்களை குத்தும் கூடிய சீக்கிரமே ராதா கூட சேர்ந்து நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வாரிசை உருவாக்கிக்கோங்க அந்த குழந்தைக்கு என்னோட பேரை வைங்க அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நீங்களும் நானும் ஒன்று செய்யறேனோ அப்பவாவது எனக்காக தனியாவாங்க
ఇప్పటికి కమలి ఎంక పోయిట్ వరింగ కడికి పోయిట్ వర వనకు పూ వాంగ్లాను పోన ఎంక పూ నరే ఎడతల తేడి పాత ఎంగీమే కడకల నల్ల నడికిర వన మాదిరి ఒక ఆల నా పాతదిల 64 కలయ ని నల్ల కత్తు వచిరక పోల ఇర్కు అదుకు మేలే ఇర్కా అది ఎనకు తెలియదు అనని కామసూత్రావ పత్తి పాడమే నడతల ఎవ్ల ఇర్ందో వన మాత ముడిలే నాను వన కడిముద ఎన ఎత్తన పేరు ఇర్ందాలో ఉన్న విట్టి నల పో ముడిలే ఇర్ంద ఎన్న ప్రయోజనం నీదేన విట్టిటు ఊరుకు పో పరియే ఎన్న పంద్రద ఎనడ వేల అపడి పాంపుకు మగుడి ఊదర మాదిరి ఊదనాలో ఒన్నే ఎనల మయకవే ముడిలియే మయంగి దన ఊం పక్కతల పడుతర్క నీ ఎన్న ఇల్ల మయకిట కణవన్ మనవి కుల్ల పోటి పోటుకిట సుగత అనుభవికల అన సంటద వర కూడదు కెట్ట కనవ కండ ఓ ఇప్ప అవ నెనప వందర్చా వనక ఏ అప్పుడు పేసర రదా అప్ప నాను ఈ తొయిల పాక వేండియదా రదా పరవల్ల ముందని విరికమలే ఉనావ వలైల విడవచిటలి పెరియ ఆల్దా ఇల్ల
பத்மா கமலி இங்கே இல்ல கமலி எங்க போன பத்மா தெரியல என்னால அவனை மறக்க முடியல நிசார் என்ன சொல்ற கமலி ஏத்துக்கல அந்த வேதனை தாங்க முடியாம
கண்ணன் கமலி என்ன நடந்தது உனக்கு எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா என்ன தேடி வருவீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 குடும்பத்தோட <laughs> நீங்க என்ன பத்தி தப்பா நினைக்காம இருந்தீங்கன்னா அதுவே எனக்கு போதும் கண்ணன் கடவுளா பார்த்து தான் என்ன வெளியே அனுப்பியிருக்கார் அதுக்காக நான் கவலைப்படல நான் மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாருமே உன்னை குறை சொல்ல முடியாது கமலி ரொம்ப நன்றி கண்ணன் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள இந்த வெளியே வந்துட்டு புதிய பாதையை தேடி போய்கிட்டே இருக்கேன் இந்த உலகத்துல நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் இருந்தா தானே கவலைப்படணும் எனக்கு யாரும் இல்ல கடவுள் ஒருத்தர் நம்பி தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் என் மனசுல எந்த கவலையும் இல்ல பாரம் இல்ல நான் புறப்படுறேன் இந்த பெரிய உலகத்துல என் பயணத்தை நான் தொடங்க போறேன் எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் முடிக்கிறதுக்குள்ளும் எனக்கு எதுக்கு பணம் இனிமே எனக்கு எல்லாமே கடவுள் தான் நிச்சயமா அந்த கடவுள் உன்னை கைவிட மாட்டார் என்னையே அவர்கிட்ட நான் ஒப்படைச்சிட்டேன் இனிமே எனக்கு என்ன கவலை அவர் என் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அவர் காட்டுற வழியில போறது தான் இனிமே என்னோட வேலை இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பார்த்தது பழகினது எல்லாத்தையும் ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துருங்க வணக்கம் குருஜி ஜாகிர் எழுதின ராமாயணம் இது ஆசிரமத்தில் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க சொல்லி கொடுத்தா அவ ஆத்மா சாந்தி அடையட்டா முஸ்லீம் மதத்தில் பிறந்து இந்த ஆசிரமத்துக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டா குருஜி கமலியை பத்தி நீங்க கூடவா தப்பா நினைக்கிறீங்க இல்ல எப்படி தப்பா நினைக்க முடியும் தப்பா பேசி வெளியே அனுப்பிச்சிட்டீங்களே தப்பா நினைக்கல இங்க இருக்கவங்கெல்லாம் தப்பா நினைச்சு 
அவ மேல பழிய போட்டு வெளியில் அனுப்பிட்டாங்க அவங்க இந்த ஆசிரமத்துக்காக எவ்வளோ உழைச்சாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலைமை கமலிய திரும்பவும் இந்த ஆசிரமத்தில் சேர்த்துப்பீங்களா இந்த ஆசிரமத்துக்காக அவ எவ்வளவு உழைச்சிருக்கா முடியாது என்னால முடியாது கமலி ஆசிரமத்துல குருஜி உன்னை தப்பாவே நினைக்கல அப்படியா ஆமா கமலி இனிமே யார் என்ன சொன்னாலும் கவலை இல்ல என்னோட பயணம் தொடங்க போகுது என்ன முடிவு பண்ணிருக்க கமலி நீங்க என்ன வழி அனுப்பி வச்சீங்கன்னா நான் பொறுப்பிட தயாரா இருக்கேன் நான் எப்படி கமலி உன் அனுப்புவேன் அப்ப எனக்கு வேற வழி ஏன் கவலைப்படுற நீ ஏன் கூட வந்துரு கமலி உனக்கு நான் வாழ்க்கை தர வேண்டாம் கண்ணன் எனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நானும் உன் கூட வரேன் கமலி உன்னோட இந்த பயணத்துல என்னையும் துணையா சேர்த்துக்க கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் துறந்துட்ட இனிமே எனக்கு கடவுள் தான் தோணு உங்க இதயத்துல எனக்கு இவ்வளவு பெரிய இடம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கண்ணன் கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் ஏன் கமலி திடீர்னு இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க காரணம் இனிமே என் இதயத்துல அந்த கடவுளுக்கு அடுத்ததா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு நீங்க என் கூட வந்தா இந்த உலகம் தப்பா பேசும் அப்புறம் அந்த பழிய அழிக்கவே முடியாது யோசிச்சு பாருங்க அதனால நான் போற பாதுதான் சரியானது இனிமே கடவுளோட சிந்தனை அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே நான் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் கண்ணன் இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்துல இருந்து விடுதலையாக்கி நமக்குள்ள இருந்த தெய்வீக காதல நம்ம ரெண்டு பேருமே மறந்து நான் என் வழியில ஒரு புதிய பயணத்தை தொடங்க போறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்க என் அடியோடு மறந்துட்டு உங்க குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருங்க உண்மையா அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் ஒரு <laughs> கடைசியா ஒரு முறை என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நான் 
நம்ம ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா ஒன்னா சேருவோம் கண்ணன் இப்ப என்ன மறந்துருங்க நாம ராதாவுக்கு துரோகம் செய்ய மாதிரி ஆயிடும் அந்த பாவத்தை நாம செய்ய வேண்டும் உன்னை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு கமலை வாழ வேண்டிய வயசுல நீ எனக்காக வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிருக்க உன் உயர்ந்த குணம் யாருக்குமே வராது கமலை சத்தியமா யாருக்குமே வராது நான் என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பெண்களை சந்திச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த ராதாவும் கமலையும் நான் கடைசியாக சந்தித்த ரெண்டு இளவரசிகள் பகலில் சூரியன் மாதிரி கமலை ராத்திரியில் சந்திரன் மாறி ராதா இப்போ என்னோட வாழ்க்கையில் இந்த சூரியன் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு தாரமாக வர வேண்டியவ இப்போ என் கண்ணுக்கு தாயா தெரியுதா உன் காலில் விழுந்து வணங்குறேன் கமலை அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம கண்டிப்பாக ஒன்று சேரணும் உன்னை சந்திக்கிறதுக்காகவே நான் கண்ணனாக பிறக்கணும் நீயும் கமலியாகவே வரணும் அது வரைக்கும் உனக்காகவே நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் கமலை கண்ணீருடன் கண்ணன்